ഹൈ നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ ടെമ്പിൾസിൻ്റെ കേസൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിർത്തിയിരുന്നു അല്ലേ അവിടെ മെസപ്പെട്ടോമയിൽ ടെമ്പിൾസൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നതും ആ ടെമ്പിൾസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അവിടുത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വരുന്നത് ടെമ്പിൾസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തത് തന്നെയാണ് എസ്പെഷ്യലി അവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാരുടെ റോളാണ് ഇനി പറയുന്നത് മെസ്സപ്പെട്ടോമിയ എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു കിങ് അല്ലെ മെയിൻലി രാജാവെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചീഫ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ അവരുടെ ഒരു തലവൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ലീഡർ ഉണ്ടാവും ആ ലീഡറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില ഡ്യൂട്ടീസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇനി പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മെസ്സപ്പെട്ടോമ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം തന്നെ രണ്ട് റിവേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ രണ്ട് റിവേഴ്സിന് ഇടയ്ക്ക് വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഏതൊക്കെ പ്രദേശങ്ങൾ സോറി ഏതൊക്കെ റിവേഴ്സിന് ഇടയ്ക്ക് വരുന്നത് യൂഫ്രിറ്റീസ് ആൻഡ് ടൈഗ്രീസ് അല്ലെ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് മെസ്സപ്പെട്ടോമിയുടെ ആ വേർഡ് മീനിങ് ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോഴേ നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ലേ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് റിവേഴ്സിന് ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ഏത് മെസ്സപ്പെട്ടോമിയ സോ ഇറ്റ് വാസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു റിവേഴ്സ് യൂഫ്രിറ്റീസ് ആൻഡ് ടൈഗ്രീസ് അല്ലെ യൂഫ്രിറ്റീസും ടൈഗ്രീസും നദിയുടെ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് ഏത് മെസ്സപ്പെട്ടോമിയ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് പറ്റും മഴക്കാലമൊക്കെ വരുമ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കം വരും അല്ലെ വെള്ളപ്പൊക്കം വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മിക്കവാറും ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മിക്കവാറും ഉള്ള സിറ്റീസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ കാരണം ഫ്ലഡ് വരുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി പാർക്കും അപ്പോൾ അതൊന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി പ്രകാരം നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫ്ലഡിൻ്റെ സമയത്ത് ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു അവർ മാറി താമസിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് ഓക്കെ അത് ഒന്ന് ഇനി ഒരു രണ്ടാമത്തെ കേസിലോട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നേരിട്ടുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാണ് നല്ല ചരിവുള്ള നല്ല സ്ലോപ്പുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് മെസ്സപ്പെട്ടോമയുടെ ചില ഏരിയാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ നല്ല സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള അല്ലെ മൗണ്ടൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന വാലീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന താഴ്വരയും അതുപോലെ കുന്നുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഈ കുന്നുകളിൽ നിന്നുമാണ് മിക്കവാറും ഉള്ള ചില അരുവികളൊക്കെ ഒഴിവ് വന്നിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമെല്ലാം ചാനലുകൾ വെട്ടി അവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ വെള്ളം മാക്സിമം അവരങ്ങ് എടുക്കും അപ്പോൾ മുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും നദിയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഇങ്ങനെ കൈവഴികൾ വെട്ടി അവരുടെ ഫാം ലാൻഡ് അല്ലെ അവരുടെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അത് കാരണം ഈ സാധനം താഴെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും വളരെയധികം ഇല്ലാതാവും അപ്പോൾ താഴെ താഴ്വരയിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ലഭ്യത കുറയാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ മെസ്സപ്പെട്ടോമയിൽ ആൾക്കാർ തമ്മിലും അതുപോലെ ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലും ഒക്കെ വഴക്കും തർക്കവും യുദ്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ യുദ്ധം നടന്നിരുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറാണ് ഓക്കെ രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ് ആണ് മൂന്നെന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ആനിമൽസ് അതായത് ക്യാറ്റിൽസ് ഇല്ലേ കവും ഗോട്ടും പോലെയൊക്കെ ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെയാണ് കന്നുകാലികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ആ സ്ഥലം ലാൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ടും വോട്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വോർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മെസ്സപ്പോട്ടോമയിൽ യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ലാൻഡിനും അതുപോലെ ഈവൻ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ടായിട്ടും ഉണ്ടാകും അതുപോലെ ക്യാറ്റിൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആടുമാടുകളെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫുഡ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ആൾക്കാർ നമ്മളുടെ തർക്കം യുദ്ധം അപ്പം ഓരോ ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും അവരുടേതായ ഒരു ചീഫ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കിങ് എന്ന് തൽക്കാലം പറയുന്നത് അന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് അവർ കിങ് എന്നൊക്കെ രാജാവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വലിയ കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക്
മുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെള്ളം ഡൈവേർട്ട് ചെയ്താൽ കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ താഴെയുള്ളവർക്ക് വെള്ളമില്ല അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും സ്ഥലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും കന്നുകാലികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ആ ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധങ്ങളുണ്ടായി അല്ലേ യുദ്ധങ്ങൾ നയിച്ചിരുന്ന അവരുടെ ചീഫാണ് ചീഫിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഓൾസോ ടു ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ദയർ വെൽഫെയർ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ സാധിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് കൂടിയായിരുന്നു ഇനി ആ തോറ്റ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും അവരൊന്നുകിൽ സെർവൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ സെർവൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ അവർ ഏതാണ്ടൊക്കെ ഒരു സ്ലേവ് പോലെ ആയിരിക്കും അടിമകളെ പോലെയാണ് അവർ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിക്കുന്നത് പിന്നെ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് ചില ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ ടെമ്പിൾസിലൊക്കെ അവരെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്തായാലും അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇനിയുള്ളത് ഈ ചീഫിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ടെമ്പിൾസിൻ്റെ മെയിൻറ്റെനൻസ് ആണ് അതായത് രാജാക്കന്മാർ അവരുടെ ഒരു പ്രസ്റ്റീജിയസ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് കണ്ടിരുന്നതാണ് ടെമ്പിൾസിൻ്റെ മെയിൻറ്റെനൻസ് അതായത് ഇവർ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവർ യുദ്ധം നടത്തി കുറേ സ്വത്ത് വകകളൊക്കെ പിടിച്ചെടുക്കും അതിൽ ഒരു ഭാഗം ഒരു വലിയ ഭാഗം അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പിൾസിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അവരെന്ത് ചെയ്യും ക്ഷേത്രങ്ങളെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുക്കും അതിനെ കൂടുതൽ കൂടി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കി മാറ്റാനും അതിൻ്റെ കൊത്തുപണികളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അവർ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നത് എന്നൊക്കെ ഒരു കിങ്ങിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഒരു വലിയ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ് ടെമ്പിൾസുമായിട്ട് കിങ്ങിൻ്റെ റിലേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ടെമ്പിൾസിൻ്റെ മെയിൻറ്റെനൻസ് ടെമ്പിൾസിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ടെമ്പിൾസിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മൂന്നും നോക്കിയത് ആരാ ഈ ചീഫ് അല്ലെങ്കിൽ കിങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അയാൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന യുദ്ധത്തിൽ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന സമ്പത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗം അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ടെമ്പിൾസിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു അല്ലെ ടെമ്പിൾസിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ടെമ്പിൾസിൻ്റെ മെയിൻറ്റെനൻസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ടെമ്പിളിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അതൊന്ന് രണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ തോറ്റ് പോയ ആൾക്കാരെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരും അല്ലേ അങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്ന കൂടുതലായിട്ടും അവരെ ജോലിക്ക് അയക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പിൾസിലേക്കാണ് ഈ അമ്പലങ്ങളിലുള്ള ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യിച്ചിരുന്ന അവരെ കൊണ്ടാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവർ പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കത്തില്ല പകരം റേഷനാണ് അതായത് ഭക്ഷണം മാത്രമേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർ നമ്മൾ സ്ലേവ് എന്ന് തന്നെ ആ ഒരു അടിമയുടെ കോൺസെപ്റ്റിലോട്ട് തന്നെയാണ് അവരെ കണ്ടിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ശമ്പളമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ടെമ്പിളിലുള്ള ജോലിയൊക്കെ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ദേ വേർ ഗീവൺ ഉള്ളി റേഷൻ റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കഴിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു സംവിധാനം മാത്രമേ അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നൂറുകണക്കിന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചെടുത്ത ആൾക്കാരുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പിൾസിലെ ക്ലേ കോണുകൾ ഉണ്ടാക്കുക ക്ലേ കോൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മൾ ഈ ചെറിയ കളിമണ്ണിൽ ഒക്കെ കാണുന്ന ദീപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ചെറിയ ചട്ടി പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൽ തിരി കൊളുത്തി വയ്ക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ ക്ലേ കോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ മെയിൻ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടെമ്പിൾസുമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പിൾസിനെ രാജാവ് എങ്ങനെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരുന്നത് എന്നുള്ള കേസസ് ഒക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ രാജാവ് എന്തൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ അയാളുടെ യുദ്ധവും അല്ലെ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ആൾക്കാരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം അവരുടെ വെൽഫെയർ നോക്കണം അവർക്ക് വേണ്ടി സമ്പത്ത് പിടിച്ചെടുക്കുന്നു ആ പിടിച്ചെടുത്ത സമ്പത്തിൽ ഒരു ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും അയാൾ അമ്പലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിലവാക്കുന്നു അമ്പലത്തിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ അല്ലെ അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ അവിടെ പിടിച്ചെടുത്ത ആൾക്കാർ അവിടെ ജോലിക്ക് അയക്കുന്നു ജോലിക്ക് നയിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ശമ്പളമൊന്നുമില്ല പകരം എന്ത് ചെയ്യും ആഹാരം മാത്രമേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ പിന്നെ ഒപ്പം അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലേ കോണുകൾ അല്ലേ ടെമ്പിൾസിൻ്റെ എല്ലാം അതിനെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്നതൊക്കെ അവർ തന്നെയാണ് എങ്കിലും എടുത്തു പറയാവുന്ന
ഒന്ന് അവർ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി സിസ്റ്റം ആണ് രണ്ട് അച്ഛൻ അല്ലെ ഫാദർ വാസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ഫാമിലി അച്ഛനായിരുന്നു ഫാമിലിയുടെ ഒരു തലപ്പത്ത് ഇരുന്നിരുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിരുന്നത് അല്ലെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്തു അനുസരിച്ചു പോന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഈ ഇവിടെ നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ചല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ സൊസൈറ്റിയിൽ തന്നെ നല്ല തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ മാരേജ് കോൺസെപ്റ്റ് യു യൂർ സിറ്റിയിൽ മാരേജിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് മാരേജിനെ കുറിച്ച് കിട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഇന്നത്തേക്ക് ഒരു മാരേജ് സിസ്റ്റം പോലെയാണ് അന്നും ഓക്കെ കാരണം ഒന്ന് പാരൻസ് തമ്മിലായിരിക്കും മാരേജിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റും ഡീലിങ്ങും എല്ലാം നടക്കുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് പോലെയാണ് മാരേജ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പാരൻസ് അല്ലേ രണ്ട് കുടുംബത്തിലെയും പാരൻസ് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് ഉറപ്പിക്കുന്നു ഇതൊന്നാമത്തെ രീതി ഇനി രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് കല്യാണ സമയത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഗിഫ്റ്റുകൾ കൈമാറാറുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ചടങ്ങുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിപ്പോഴും ഇല്ലേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ ഗിഫ്റ്റുകൾ കൈമാറുന്നുണ്ട് ഇനി മൂന്ന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പം ആ സിസ്റ്റം എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഇനി അച്ഛൻ്റെ സ്വത്തിൻ്റെ ഒരു വിഹിതം എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന കല്യാണം കഴിച്ച് അയക്കുന്ന മകൾക്ക് കൊടുക്കും പക്ഷേ അവിടെ മാത്രം ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് മകൾക്കൊരു ചെറിയ പോർഷൻ മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ മകൾക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് സ്വത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേ സമയത്ത് മകനാണെങ്കിൽ മകന് അച്ഛൻ്റെ സമ്പത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ വിഹിതവും കിട്ടും അതായത് വീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ലാൻഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കന്നുകാലി അതായത് ക്യാറ്റിൽസ് ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും അച്ഛനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പിടികിട്ടിയല്ലോ കാര്യങ്ങൾ ആകെ നമുക്കെടുത്ത് പറയാം ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും സ്വത്തിൽ ഒരേ അവകാശമല്ലേ പക്ഷേ അന്ന് മകൾക്ക് കൊടുക്കും ഒരു ഷെയർ അല്ലെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഷെയർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അതങ്ങനെ വലിയ ഷെയർ ഒന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയാണ് അവിടെ വരുന്ന കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാരേജും അവരുടെ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റും അപ്പോൾ ഏത് സിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഊർ സിറ്റി ആണ് അല്ലേ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയുടെ കേസ് പറയുന്നു ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി അവരുടെ മാരേജ് സിസ്റ്റം മാരേജ് അലയൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഫാദർ ആയിരുന്നു അവരുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു അവരുടെ സൊസൈറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് നഗരത്തിന് ചില പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ സിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില ഫീച്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെയാണ് അപ്പം അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ചില പോയിൻറ്റ്സ് അങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതിൽ ആ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ഈ ഊർ സിറ്റി നമ്മൾ ഇനി ഒരു സിറ്റി കൂടെ പഠിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു കമ്പാരിസൺ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് കുറേ കൂടെ എളുപ്പമാവും എന്തായാലും ഇത് നോർത്ത് വെച്ചോ അതായത് ഈ ഊർ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭയങ്കര ഡെവലപ്ഡ് സിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ നഗരമൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈ നഗരം പിന്നിലേക്കായിരുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഓക്കെ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കേസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സിറ്റിയെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രീറ്റും അവരുടെ റോഡുകളും ഒക്കെ വളരെ നാരോ ആയിരുന്നു ഇടുങ്ങിയ വഴികളും ഒക്കെ സ്ട്രീറ്റും ഒക്കെ വളരെ ഇടുങ്ങിയതായിരുന്നു അതായത് മിക്ക വീടുകളിലേക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അറിയാമല്ലോ എന്തായിരിക്കും കാളവണ്ടി ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ കാളവണ്ടി പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാ സ്ട്രീറ്റിലേക്കും എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അത്രയ്ക്കും ഇടുങ്ങിയതായിരുന്നു അവരുടെ വഴികളൊക്കെ ഓക്കെ അവരുടെ സ്ട്രീറ്റൊക്കെ വളരെ ഇടുങ്ങിയതായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ കേസാണ് അപ്പം വലിയ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്ന പ്രദേശമാണ് ഊർ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടി അവർ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഡോങ്കി കഴുതകളെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ കഴുതപ്പുറത്തൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർ
സ്വന്തം വീടുകളിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റുകളെല്ലാം അവർ സ്വന്തം മുറ്റത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ചെറിയൊരു പിറ്റ് അതായത് കുഴിയെടുത്തിട്ട് ഒരു പൈപ്പ് വഴി അതിലേക്ക് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യും അതായത് ഒരു മെയിൻ ഡ്രെയിനേജ് ഇല്ല നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് പുറം തള്ളി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും കോമണായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൂടെ കൊണ്ട് കളയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം അവിടെ നിലവിലില്ല എന്നർത്ഥം അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യും സ്വന്തം വീടുകളിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്ത് ആ പൈപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വന്തം കോർട്ടിയാട് ആ മുറ്റത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കുഴിയിലേക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ആ വേസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് കളയുന്ന പോലുള്ളൊരു ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം മാത്രമേ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇനി അമ്പലങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാണ് നടുമുറ്റമാണ് അവർ കൂടുതലായിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ചുറ്റും വീട് അകത്തൊരു നടുമുറ്റം ഓക്കെ ഇന്നർ കോർട്ടിയാർഡ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ എവറി ഹൗസ് ഇസ് ഹാവിങ് എൻ ഇന്നർ കോർട്ടിയാർഡ് ആൻഡ് ദ പൈപ്സ് ഓർ ദ ഡ്രെയിൻ പൈപ്സ് വർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ ടു ദ കോർട്ടിയാർഡ് ആ മുറ്റത്തേക്കാണ് ഈ പറയുന്ന ഡ്രെയിൻ പൈപ്പുകൾ കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയാണ് അവിടുത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ റൂഫുകളുടെ കാര്യം റൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെരിവുള്ളതായിരുന്നു ഓക്കെ എല്ലാ വീടുകളുടെയും റൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലാൻറ്റിങ് റൂഫ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ചെരിവുള്ള റൂ റൂഫുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴ വെള്ളം ചാനലൈസ് ചെയ്ത് എത്തിച്ചിരുന്നതും ഈ പറയുന്ന മുറ്റത്തേക്ക് തന്നെയാണ് നടുമുറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്ലേസിലേക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും റെയിൻ വാട്ടർ ഓക്കെ അവർ വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അവർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നിരിക്കണം അല്ലേ അവരുടെ ആ ഒരു മുറ്റത്തേക്ക് തന്നെ നടുമുറ്റത്തേക്ക് തന്നെ വെള്ളം മഴ വെള്ളം എല്ലാം വന്ന് പ്രിസേർവ്ഡ് ആവുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോലെയാണ് അവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റൂഫുകൾ ചരിച്ച് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഴുന്ന വെള്ളം എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഒലിച്ചിഞ്ഞ് വരും അപ്പോൾ നാല് വശത്തും റൂമല്ലേ നാല് വശത്തും കൂടെ എല്ലാ റൂമും ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വീട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ കോർട്ടിയാടിൻ്റെ നാല് വശത്തുമാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും നാല് വശത്തുമുള്ള റൂഫ് ചരിഞ്ഞായിരിക്കും അവിടെ നിന്നുള്ള എല്ലാ വെള്ളവും എന്ത് ചെയ്യും നടുമുറ്റത്ത് വന്ന് കെട്ടി നിൽക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് കൂടി ആയിരുന്നിരിക്കാം ഈ പറയുന്ന അവരുടെ സ്ലാൻഡിങ് റൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഊർ സിറ്റിയിൽ ഒരു ടൗൺ പ്ലാനിങ് ഇല്ല ടൗൺ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പ്ലാൻഡ് ടൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൃത്യമായ റോഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ റോഡിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും പ്രോപ്പറായി തന്നെ ആയിരിക്കും വീടുകളോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പണി കഴിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഓരോ വീടുകളിലേക്കും സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട റോഡുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റോഡുകളെ നാരോ അല്ലെ സ്ട്രീറ്റ് തന്നെ നാരോ ആണ് പിന്നെ അവിടെ കണ്ടിട്ട് എവിടെ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതൊന്നാമത്തെ പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ ഇനി പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളില്ല അല്ലെ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം പ്രോപ്പർ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇതൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഊർ സിറ്റിയിൽ ഒരു ടൗൺ പ്ലാനിങ് ഇല്ല ഓക്കെ ദർ ഇസ് നോ പ്രോപ്പർ ടൗൺ പ്ലാനിങ് ഇൻ ഊർ സിറ്റി അത് ആണ് അവിടുത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഒരു വലിയ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കാണിച്ച പ്ലേസ് അല്ല ഇത് ഊർ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നഗരമൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത്രത്തോളം അങ്ങോട്ട് ഡെവലപ്ഡ് അല്ല ഓക്കെ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു കേസിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഊർ സിറ്റിയുടെ ഈ ഒരു ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റവും അല്ലെ അവരുടെ റെയിൻ വോട്ട് വരുന്ന രീതിയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി അവരുടെ വീടിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അവിടെ ഒരു പടി പോലെ അതിന് പറയുന്ന ത്രഷോൾഡ് എന്നാണ് അതായത് അവർ ചെളി കൊണ്ടും മണ്ണ് കൊണ്ടുമൊക്കെ കുറച്ച് ഹൈറ്റിന് അവരുടെ പടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പൂമുഖ പടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ അവരുടെ ഒരു എൻട്രൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ അല്പം ഹൈറ്റിലാണ് അവർ അവരുടെ ത്രഷോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ത്രഷോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പുറത്തു നിന്നുള്ള മഴവെള്ളമോ വേസ്റ്റോ ഒക്കെ വീട്ടിനകത്തേക്ക് ഒഴുകി കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീടിൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഭൂമുഖ പടി എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം അവർ നല്ല ഹൈറ്റിലായിരുന്നു ഏതാണ്ട് എല്ലാ വീടുകളിലും ചേരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല പുറത്തുനിന്നുള്ള വെള്ളമൊന്നും ഒലിച്ചകത്തേക്ക് കയറത്തില്ല അത് ഒന്നാമത
നമ്മൾ ഈ നാല് കെട്ടെന്ന് പറയത്തില്ലേ അതേ സെറ്റപ്പാണ് ഓക്കെ ഒരു നാല് സൈഡിലും കൂടെ വരുന്ന വീട് നടുക്ക് ഒരു മുറ്റം അതാണ് അവിടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ റൂംസിൻ്റെ ഡോറുകളെല്ലാം നടുമുറ്റത്തേക്ക് മാത്രം തുറക്കുന്നതാണ് അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് അവരുടെ വീടിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന വീടുകളിലേക്ക് തുറക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഡോറുകളില്ല അതുപോലെ റോഡുകളെ ഫേസ് ചെയ്ത് തുറക്കുന്ന ഡോറുകളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി അതും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റേഷനുമായിട്ട് അതും കണക്റ്റഡ് ആണ് അവരുടെ ഒരു അന്ധവിശ്വാസമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്ത സംഭവമാണ് അത് ഇച്ചിരി കോമഡിയാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് തുറക്കുന്ന അതായത് മറ്റൊരു വീടിലേക്ക് തുറക്കുന്ന ഒരു ഡോർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലുള്ള ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നും ഭർത്താവിൻ്റെ ഒരു തലവേദന ആയിരിക്കും എന്നാണ് മിക്കവാറും അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലാളിൻ്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടും എന്നായിരിക്കണം അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അല്ലേ ഒരു ഡോർ അങ്ങോട്ടും കൂടെ തുറന്നിരുന്നാൽ എന്തായാലും ശരി അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ത്രഷ് ഹോൾഡിൻ്റെ കാര്യം അല്ലേ ആ ഭൂമുഖപ്പടിയുടെ കാര്യം അതെന്ത് ചെയ്യണം ഹൈറ്റിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും നല്ല സമ്പത്ത് കിട്ടും അല്ലെ അതുപോലെ വീടുകളിൽ അവർ പ്രകാശം കിട്ടാൻ ജനൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ പുറത്തേക്ക് തുറക്കുന്ന അല്ലെ വീടിന് പുറത്തേക്കോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു വീടിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്ത് തുറക്കുന്ന ഡോറുകളില്ല പകരം ഡോറുകൾ എപ്പോഴും തുറക്കുന്ന എന്തിലേക്കാണ് നടുമുറ്റത്തേക്ക് തുറക്കുന്ന ഡോറുകൾ മാത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അല്ല തിരിച്ചാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഭാര്യ എപ്പോഴും ഭർത്താവിൻ്റെ തലവേദന ആയിരിക്കും അല്ലെ അയാൾ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യയായിട്ട് മാറും അതല്ല നടുമുറ്റത്തേക്കാണെങ്കിൽ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യണമായിരുന്നു ആ വിൻഡോ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം എടുത്തങ്ങ് മാറ്റേണ്ടി വരും അല്ലേ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൽക്കാലം വിൻഡോസ് എങ്ങനെയാണ് പുറത്തുനിന്നുള്ള പ്രകാശമൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലേ എന്തായാലും ശരി ഇതാണ് ആ ഊർ സിറ്റിയുടെ മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ അവിടുത്തെ ഒരു ടൗൺ പ്ലാനിങ് ഇല്ലായിരുന്നു അവരുടെ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അവരുടെ പൈപ്പുകൾ നടുമുറ്റത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഇനി വെള്ളം നടുമുറ്റത്ത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തിരുന്നു അവരുടെ റൂഫുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചെരിവുള്ളതായിരുന്നു അതിലൂടെ വരുന്ന വെള്ളം അവരെന്ത് ചെയ്യും നടുമുറ്റത്ത് തന്നെ അവർക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ ത്രഷ് ഹോൾഡ് അവരുടെ ഒരു ഭൂമുഖപ്പടിയൊക്കെ കെട്ടിയിരുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഊർ സിറ്റിയുടെ പ